একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানুষের ঢল কারো কাছে হাত পেতে নয় আত্মমর্যাদা নিয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলার প্রত্যয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একুশে পদক প্রদান গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত রাজপথে থাকবে বিএনপি বললেন নেতারা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে আপত্তি নেই সহিংসতা হলেই বাধা হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের এক বছরে আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে পঁয়ষট্টি শতাংশ তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটে পাচার প্রতিরোধে গুরুত্ব আরোপ দেখছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত অমর একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় আরও জানাচ্ছেন রকুনুজ্জামান একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আসেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি এরপর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে একুশতম বার ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা ভাষা শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন তারা পরে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে নিয়ে আরও এক দফা শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা জানান জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী ডিপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু শ্রদ্ধা জানায় চোদ্দ দলের নেতারাও দক্ষিণ সিটির মেয়র ফজলেনুর তাপস সংসদের চিফ হুইপ এরপর জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদেরের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানায় তিন বাহিনীর প্রধানের পক্ষ থেকে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো হয় বিজিবি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানরাও ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ঢাকায় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত হাইকমিশনার ও মিশন প্রধানরাও শ্রদ্ধা জানান বীর শহীদদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ ছেড়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ সর্বস্তরের মানুষের জন্য শহীদ মিনার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় একুশের প্রথম প্রহরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায় শহীদ মিনার অভিমুখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যারা মানুষের জন্য কাজ করে তাদের সেবা করা নির্বাচিত সরকারের সৌভাগ্য মানুষের কল্যাণে কাজ করে এমন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এমন মন্তব্য করেন রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মোহিতের ভাষা আন্দোলন শিল্পকলা মুক্তিযুদ্ধ সমাজসেবা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় এবার একুশ বিশিষ্ট নাগরিককে দেয়া হল একুশে পদক রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পদক ও সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবছর ভাষা আন্দোলন ক্যাটাগরিতে দুজন শিল্পকলায় বারো জন সমাজসেবায় দুজন ভাষা ও সাহিত্যে চারজন এবং শিক্ষায় একজন বিশিষ্ট নাগরিক এ পুরস্কার পান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে একুশে পদক পাওয়া জিয়াউল হকের ভূয়সী প্রশংসা করেন এমন গুণী ও সমাজসেবায় যারা অবদান রাখছেন তাদের সম্মানিত করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান সরকার প্রধান ওই বিক্রি বা ছোট্ট দোকান দিয়ে তিনি তার জীবন জীবিকা বা সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন কিন্তু সাথে সাথে অন্যের মাঝে জ্ঞানের আলো বিকিরণ করবার জন্য জ্ঞানের সুযোগ পাওয়ার জন্য তিনি পাঠাঘাট তৈরি করেন তিনি একটি পাঠাঘাট তৈরি করে সেখানে সাধারণ মানুষকে পড়াশোনার সুযোগ করে দেন একটি স্কুল তৈরি করেছেন আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আজকে তাকে পুরস্কার পুরস্কার দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এই কারণে যে আমি জানি আমাদের সমাজে এরকম সারা বাংলাদেশেও যদি আমরা খোঁজ করি এরকম বহু গুণীজন পাব হয়তো দারিদ্রের কারণে অথবা কোনো সামাজিক কারণে হয়তো তাদের সেই মেধা বিকাশের সুযোগ পাননি কিন্তু সমাজকে কিছু তারা দিয়েছেন মানুষকে দিয়েছেন এটা হলো বড় কথা তিনি যে পাঠাঘাটটা করেছেন আমার কাছে কিছু আগে বললেন তার জন্য একটা স্থায়ী ভূমি দরকার একটা পাঠাঘাটের জন্য একটা বিল্ডিং দরকার আমি করে দেব শুধু তাই না তিনি যে স্কুলটা করেছেন সেটাও তিনি চান এটা সরকারিকরণ করা আমি স্কুলটার খোঁজ নেব খবর নেব এবং যথাযথ 
ভাবে এটা করে দেব শেখ হাসিনা বলেন ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সবকিছুতেই জাতির পিতার অবদান স্মরণীয় বাংলাদেশের যা কিছু অর্জন সবকিছুই সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে জাতির পিতা যে আহ্বান করেছিলেন যার যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রু মোকাবেলা করো সেই শত্রু মোকাবেলা করে বিজয় এনেছিল সেই জয় বাংলা স্লোগান নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সে ভাষণও নিষিদ্ধ ছিল ইতিহাস বিকৃত করে জাতির পিতার নামটা মুছে ফেলা হয়েছিল সবথেকে বড় দুঃখের কথা হলো ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে অবদান সেই ভাষা আন্দোলনের যে ইতিহাস তার থেকেও কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামটা মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল আপনারা জানা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়েছেন সেখানে দেখবেন সেখানে কিন্তু সেই ভাষা আন্দোলনে তার অংশগ্রহণের কথা লেখা আছে জাতির পিতার আদর্শ ধরে রেখে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী একুশ আমাদের শিখিয়েছে মাথা নত না করা আর সেই আমরা মাথা নত করে আর চলবো না মাথা উঁচু করেই চলবো সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভীষণ ঢাকা বিএনপি নেতাদের অভিযোগ বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখন মৃত স্বাধীনতার চেতনা ভুলুণ্ঠিত বিএনপি রাজপথে ছিল রাজপথে আছে রাজপথে থাকবে বলে জানান তারা একুশের চেতনায় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার শপথ নেওয়ার কথাও বলেন বিএনপি নেতারা রিপোর্ট করছেন সিকান্দার রেহমান মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভা করে বিএনপি দলের নেতারা অভিযোগ করেন বিরোধী মত দমনে দেশে অত্যাচার নির্যাতন হত্যা চলছে সব ক্ষেত্রে চলছে দুর্নীতি আজকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ যারা রক্ষা করবে জনগণের প্রতিনিধি হয়ে তারা আজকে চোরের সাথে আঘাত করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ শোষণের ইতিহাস আমরা মানুষকে বলি নাই বিএনপি নেতারা বলেন বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ অন্তসার শূন্য নিশ্চুপ না থেকে প্রতিবাদী হতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তারা বলেন কঠিন সময়ে পার করছে দেশ মিথ্যা মামলা দিয়ে বিএনপি নেতা কর্মীদের কারাগারে পাঠানোর অভিযোগও করেন তারা আজকে আমরা নতুন করে শপথ নেই এদেশে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে এদেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এখানে মানুষের জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে সেজন্য আমরা রাজপথে ছিলাম রাজপথে আছি রাজপথে থাকব বিএনপি নেতারা মনে করেন ক্ষমতাসীনদের পায়ের তলায় মাটি নেই তারা হতাশায় ভুগছেন আইনের শাসনের সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি জিতেছে দলটির নেতাদের এমন দাবি পাগলের প্রলাপ তিনি বলেন বিরোধী দলের রাজনীতির একমাত্র উদ্দেশ্যই সরকারের দোষ খোঁজা যেন সরকারি সব অপরাধে অপরাধী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রলীগের বিশৃঙ্খলা রোধে কঠোর হবে আওয়ামী লীগ তাইমুর রশিদের রিপোর্ট দলীয় সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন বিএনপি এখনও মার্কিন দূতাবাসে নালিশ করতে যায় বিরোধী দলের রাজনীতির উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ওবায়দুল কাদের যত দোষ নন্দ ঘোষ সরকার এ হচ্ছে আমাদের প্রধান বিরোধী দলের অবস্থা সবাই জানে ইলেকশনে কে জিতেছে অংশগ্রহণ না করে ইলেকশনে জিতে গেল তো এটা পাগলের প্রলাপ ছিল আর কি বাধা দেওয়ার মতো অহিংস তৎপরতা সন্ত্রাস অগ্নি সন্ত্রাস এইসব উপাদান যদি আন্দোলনে যুক্ত হয় তাহলে সেখানে বাধা আসবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন সংসদে সরকারের সমালোচনা করতে বাধা নেই জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যদের মাঝেও কোনো টানাটানি নেই টানা পড়েন বাইরে কথা বলেন ছাত্রলীগ ইস্যুতেও আমরা চিন্তা ভাবনা করছি নতুন করে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা এটা এ ব্যাপারে আমরা 
এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে যত কঠোর হওয়ার দরকার আমরা এটা আমাদের উপজেলা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন হবে না বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান সরকারকে অভিনন্দন জানানোর পর ষড়যন্ত্রকারীদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মঙ্গলবার প্রেস ক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ডিইউজের একাংশের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় এ কথা বলেন তিনি বলেন নির্বাচন ঘিরে অনেক প্রতিলোক প্রতিকূলতা ছিল দেশি বিদেশি সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন যারা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল তারা নির্বাচনের পর বিদেশিদের প্রতিক্রিয়ায় অপেক্ষায় ছিল কিন্তু সত্তরটি দেশের নেতা প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে চেয়েছেন বলে জানান তিনি আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলেও জনগণের কাছে হেরে গেছে বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে তিনি বলেছেন নির্বাচন বর্জন করায় দলটির নেতারা কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছে আগের যে কোনো সরকারের চেয়ে এই সরকার বেশি শক্তিশালী বলেও মন্তব্য করেন তিনি যারা নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য অপচেষ্টা চালিয়েছিল তারা ভেবেছিল নির্বাচনের পরে বিশ্ববাসী কি প্রতিক্রিয়া দেয় সেটার জন্য অপেক্ষা করছে আপনারা জেনে খুশি হবেন সত্তরটি দেশের সরকার প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছে বিশ্ববাসী যে এভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে এ অভিনন্দন জানানোর পর এবং তারা নির্বাচন বর্জন করার কারণে তারা কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের এক শতাংশ ভোটারের সই যুক্ত করার বিধান বাতিল করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন এছাড়া নির্বাচনী পোস্টার সাদা কালো করার বাধ্যবাধকতা থেকেও সরে আসতে চাচ্ছে ইসি মঙ্গলবার সকালে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের সভাপতিত্বে আটাশতম কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয় সভা শেষে নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন উপজেলা নির্বাচনে ডিজিটাল প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি প্রতীক বরদ্দের আগে থেকেই প্রচারের সুযোগ দেওয়া কাস্টিং ভোটের পনেরো ভাগ না পেলে জামানত বাজেয়াপ্ত সহ বেশ কিছু সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তিনি জানান উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামানতের টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে কমিশন যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেন উপজেলা পরিষদে সেক্ষেত্রে আগে দুইশো পঞ্চাশ জন ভোটারের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করতে হতো সেটাকে এ কমিশন বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার পরিবর্তে যেখানে জামানত ছিল সেই জামানতের পরিমাণটাকে বাড়িয়ে এক লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করেছেন চেয়ারম্যান পদের জন্য আর উপজেলা পরিষদের যারা ভাইস চেয়ারম্যান পুরুষ এবং মহিলা তাদের জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রস্তাব করেছেন লিটারে দশ টাকা কমল ভোজ্য তেলের দাম বোতলজাত তেল পহলা মার্চ থেকে বিক্রি হবে সর্বোচ্চ একশো তেষট্টি টাকায় একই হারে খোলা তেলের দামও কমবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের বৈঠক শেষে মঙ্গলবার তেলের দর পুনর্নির্ধারণের জন্য পুনর্নির্ধারণের তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী তিনি জানান ভারত থেকে পেঁয়াজ এবং চিনি আমদানির জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে তারা বাংলাদেশকে পঞ্চাশ হাজার টন পেঁয়াজ দেওয়ার ব্যাপারে নীতিগত সম্মতি দিয়েছে আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র পেলে দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে আনা হবে একইভাবে দ্বিপাক্ষিক নৌ চুক্তির আওতায় মিয়ানমার থেকে পেঁয়াজ আদা ও ডাল আমদানির উদ্যোগের কথা জানান তিনি প্রতিমন্ত্রী জানান আসছে রোজায় টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে চাল তেল চিনি ও খেজুর সহ দু দফায় পণ্য বিতরণ করা হবে দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখতে সরকার বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানান বাণিজ্য সর্বোচ্চ বাজার মূল্য আমাদের রমজান উপলক্ষে প্রতি এক লিটারের বোতল একশো তেষট্টি টাকা নির্ধারণ আজকে ওনাদের সাথে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মাধ্যমে আমরা একমতে পৌঁছেছি যে প্রাইসটা ছিল একশো তিহাত্তর টাকা যে কোনো জাহাজ বিদেশ থেকে আসতে প্রায় এক মাস লেগে যায় এবং সেটা খালাস হয়ে ফ্যাক্টরি যে ভোক্তা পর্যায়ে যেতে কিন্তু মিনিমাম দুই মাস লাগে কিন্তু দুই মাস সময় আমাদের রমজানে নাই রমজান যেহেতু মার্চ মাস থেকে আমরা এই বাজার মূল্যটা পয়লা মার্চ থেকে আমরা ইনশাল্লাহ ওনাদের সহযোগিতায় কার্যকারী করব। 
গত এক বছরেই আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ এমন তথ্য দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিএফআইইউ ইউনিটের প্রধান মাসুদ বিশ্বাস বলেছেন পাচারের অর্থ ফিরিয়ে আনা কঠিন এজন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাতেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে জিএম আহসানের রিপোর্ট বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশের জন্য অর্থ পাচার সমস্যা বেশ বড় এর ফলে ফাঁপা হচ্ছে অর্থনীতি কি পরিমাণ অর্থ পাচার হচ্ছে সঠিক সে পরিসংখ্যান না থাকলেও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ধারণা গত পঞ্চাশ বছরে পাচার হয়েছে বারো লাখ কোটি টাকা প্রধানত উন্নত দেশে স্থায়ী বসবাসের জন্য বিভিন্ন কায়দায় বিদেশের টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এরই ফলাফল হিসেবে সাম্প্রতিক বছরে কানাডার বেগুম পাড়া আলোচনা এসেছে এমন প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার সন্দেহজনক লেনদেন নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের প্রধান জানান কেবল গত অর্থ বছরে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশটি আমরা দেখছি কানাডা যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য সিঙ্গাপুর অস্ট্রেলিয়া মালয়েশিয়া ইউএই সুইজারল্যান্ড থাইল্যান্ড এবং হংকং চায়না যেখানে আমরা দেখেছি এই জায়গাগুলো খুব আমাদের জন্য খুব ইয়ে এলাকা তো আমরা এই দশটি দেশের সাথে এমএলএ করার জন্য আমরা প্রস্তাবনা দিয়েছি দায়িত্বপ্রাপ্ত আমাদের যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটা কাজ করছে বাট এটা এটা এটার বাস্তবায়নও আমাদের খুব স্ট্রং পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট দরকার এখন পর্যন্ত কেবল সিঙ্গাপুর থেকে বিশ লাখ একচল্লিশ হাজার ডলার দেশে ফেরত আনা গেছে বলে জানান মাসুদ বিশ্বাস ওভার ইনভয়েসিং না হয় আন্ডার ইনভয়েসিং না হয় আমার যদি হুন্ডি এই যে এম এফ এসগুলো যদি বেশি মাত্রায় যদি অ্যাবিউজ না হয় অটোমেটিক্যালি আমার লন্ডারিং কমে যাবে আমরা সেই দিকে বেশি কাজ করছি আর আমরা একটা উদাহরণ আমাদের কাছে আছে আমরা সিঙ্গাপুরে যেটা পাচার হয়েছিল একটা অর্থ আমরা ফেরত আনতে পেরেছি সিঙ্গাপুরে ছিল এটা কোকোর টাকা ছিল মানি লন্ডারিংয়ের আশি শতাংশ হয় ব্যাংকের মাধ্যমে তাই ব্যাংক যদি এটি বন্ধে সহযোগিতা না করে তাহলে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন সরকার জি এম আসান বাংলা ভীষণ ঢাকা ইউরোপ যাওয়ার পথে তিউনিসিয়া উপকূলে নৌ দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া আট বাংলাদেশের পরিচয় পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিহত বাংলাদেশিদের মধ্যে মাদারীপুর জেলার পাঁচজন এবং গোপালগঞ্জ জেলার তিন বাসিন্দা উদ্ধার হওয়া সাতাশ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানানো হয়েছে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতদের মরদেহ এবং উদ্ধার হওয়াদের ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আফ্রিকা অনুবিভাগের মহাপরিচালক জাহিদুল ইসলাম এ ব্যাপারে তিউনিশিয়া সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত আছে বলে জানান তিনি এদিকে মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সফররত ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শার্লি আয়ুড কর এ সময় ঘানায় কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পাট ও ফার্মাসিউটিক্যালস রপ্তানি এবং কমনওয়েলথের আসন্ন সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেন তারা সুন্নতে খাতনা করতে গিয়ে শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় আবারও নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট মঙ্গলবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আতাবুল্লার দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন সেই সাথে শহীদ সোহরাওয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অ্যানেস্থেশিয়া বিভাগের প্রধান প্রফেসর মাকসুদুল আলমকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করে দিয়েছে আদালত ত্রিশ দিনের মধ্যে এই কমিটিকে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এর আগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ ঘটনায় তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেয় কিন্তু প্রতিবেদন যথার্থ মনে না হওয়ায় নতুন করে তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছে আদালত রাজধানীর সাতারকুল বাড্ডা ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শূন্যতে খাতনার জন্য অজ্ঞান করা হলে শিশু আয়ানের মৃত্যু হয় সেই মৃত্যুর পিছনে আসলে কি ছিল সেটা হয়তো খুব শীঘ্রই এই কম্পিটেন্ট যে তদন্ত কমিটিটি করা হয়েছে সেটার মাধ্যমে হয়তো পুরো দেশবাসী জানতে পারবে যে তদন্ত রিপোর্টটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সাবমিট করেছিল ওইখানে যে মতামতের বিষয়টা তারা যে মতামত দিয়েছে তারা মতামত দিয়েছে ধরি মাছ নাচুই পানি স্টাইলে ওখানে তারা বলবে যে একটা তদন্ত তদন্তের উদ্দেশ্য কি থাকে যে যে কোনো একটা পার্টিকুলার পার্টিকুলার ইস্যুতে কি হয়েছিল সেই সম্পর্কে একটা ধারণা আসা উচিত ছিল কারণ তদন্তটা ওনারা মেডিকেল এক্সামিনেশনটা করবেন মানে হচ্ছে একটা রুগীকে কতটুক আপনি ডোজ অফ অ্যানিস্থিশিয়া দিল কোন স্টেজে এরকম একটা বাচ্চা অ্যানিস্থিশিয়া দেওয়া হয় কখন কি কতটুক লাইবিলিটি থাকতে পারে কোন ডাক্তারের সেইটা অ্যানালাইজ করবে ইউনাইটেড হসপিটালে তো রুগীটাই আসে নাই এবং ওইখানে তো পিওই না যেই পিও মানে প্লেস অফ অকারেন্স 
সেখানকার ডাক্তার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মে বি রিলেটেড উইথ ইট সংবাদ শেষ করব বিআরপি কেবলস শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিয়ে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানুষের ঢল কারো কাছে হাত পেতে নয় আত্মমর্যাদা নিয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলার প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একুশে পদক প্রদান গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত রাজপথই থাকবে বিএনপি বললেন নেতারা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে আপত্তি নেই সহিংসতা হলেই বাধা হুঁশিয়ারি ও বাইদুল কাদেরের এক বছরে আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে পঁয়ষট্টি শতাংশ তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের পাচার প্রতিরোধে গুরুত্ব আরও এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ